കേരളത്തിൽ നിന്നും പാലക്കാട് വഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര നീലഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സ്ഥലം മനസ്സിലായി കാണും അതെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് മാപ്പിൽ നിന്നും സഞ്ചാരികൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലം നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഊട്ടിപ്പട്ടണം നീലഗിരി ജില്ലയിലെ രണ്ട് പ്രധാന പട്ടണങ്ങളാണ് കുനൂരും ഊട്ടിയും താപനില വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളായതിനാൽ തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷവും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ മലനിരകളും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് നൽകുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ ഊട്ടി റോഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുപ്പത് രൂപയുടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നീലഗിരി മലനിരകളുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ധാരാളം ഹെയർ പിന്നുകൾ കടന്നു വേണം ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഊട്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സീസൺ ഒക്ടോബർ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഈ മാസങ്ങളിൽ പകൽ നല്ല സൂര്യപ്രകാശവും രാത്രിയിൽ അതിലേറെ തണുപ്പുമാണ് കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന നീലഗിരി ഹിൽസാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് നീലഗിരി എന്ന പേര് വന്നത് കർണാടകയും കേരളവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ സ്ഥലം ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സംഗമ സ്ഥാനമായി കണക്കാക്കാം പോകുന്ന വഴിയിൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായി ധാരാളം കുരങ്ങുകളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് കൊണ്ടാവണം കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ വാഹനങ്ങളെയും അവ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം ടൂറിസം മറ്റൊരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് ഊട്ടി കുനൂർ ഗൂഡലൂർ കൊടകിരി എന്നിവയാണ് നീലഗിരിയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുള്ള ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര മനോഹരമാണ്
നീലഗിരിയിലെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മൂന്ന് മൗണ്ടൻ റെയിൽവേസിൽ ഒന്നാണിത് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മീറ്റർ ഗേജ് റെയിൽപാത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നിർമ്മിച്ചത് സതേൺ റെയിൽവേയുടെ അണ്ടറിൽ സേലൻ ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിലായാണ് നാൽപ്പത്താറ് കിലോമീറ്ററും പതിമൂന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ മേട്ടുപ്പാളയത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഉദകമണ്ഡലം വരെയാണ് ഈ മീറ്റർ ഗേജ് റെയിൽപാതയുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ റാക്ക് റെയിൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരേ ഒരു റെയിൽപാതയാണിത് കാലക്രമേണ റെയിൽവേ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും മേട്ടുപ്പാളയം മുതൽ കുന്നൂറ് വരെ നീരാവി എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേട്ടുപ്പാളയത്തിനും കുരൂരിനും ഇടയ്ക്ക് തീവണ്ടി റാക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓടുന്നത് വലിയ കയറ്റങ്ങൾ കയറുവാൻ നീരാവി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സ് ക്ലാസിൽ പെടുന്ന എഞ്ചിനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച എഞ്ചിനുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒറ്റത്തവണ യാത്രയ്ക്ക് എണ്ണായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഈ തീവണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ ജലം ഭവാനി നദിയിൽ നിന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി പത്ത് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ തീവണ്ടിയാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള മേട്ടുപ്പാളയത്തിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഊട്ടിയിലേക്കാണ് ഈ വിനോദസഞ്ചാര തീവണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ജനപ്രീതിയും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കൊണ്ട് കുനൂർ ഊട്ടി പാതയിലും സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഓടിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് കുനൂർ ഒരു പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ റാക്ക് റെയിൽ അവസാനിക്കുകയും ഇവിടെ നിന്നും തീവണ്ടിയിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ചാണ് പിന്നീടുള്ള യാത്ര
ഇവിടെ നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകളെല്ലാം ഫുൾ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്കൽ ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഒരു സംശയമാണ് അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാണ് ഓരോ സർവീസിനും മൊത്തത്തിൽ നാൽപ്പത്താറ് കിലോമീറ്ററുള്ള ഈ നീലഗിരി റെയിൽപാതയിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് വളവുകളും പതിനാറ് ടണലുകളും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു കയറുന്നതിന് നാല് പോയിന്റ് എട്ട് മണിക്കൂറും താഴേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മണിക്കൂറും എടുക്കുന്നു പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ കിഴക്കൻ ചെലവുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പാത കോയമ്പത്തൂർ നീലഗിരി ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മേട്ടുപ്പാളയം മുതൽ കുനൂർ വരെ പാത കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം ഈ പാതയിലാണ് ഇത് കൊടുങ്കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കുന്നൂറ് മുതൽ ഊട്ടി വരെയുള്ള പാത യൂക്യാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ മനോഹരമായ പുൽമേടുകളും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും താണ്ടിപ്പോകുന്നു മറ്റനവധി മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഊട്ടിയിലെത്താമെങ്കിലും വളരെയധികം സന്ദർശകർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ തീവണ്ടിയിലാണ് ഊട്ടിയിലെത്തുന്നത്
വാഹനത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാം തിരിച്ചുള്ള ട്രെയിനിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താമെന്നാണ് കരുതിയത് എന്നാൽ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് രണ്ടു മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ കുന്നൂറിലേക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നാല് നാലരയാകും അതിനാൽ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര ഊട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും കുന്നൂറിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വീണ്ടും കുന്നൂറിലേക്ക് നീലഗിരിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ക്യൂൻ ഓഫ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പേരുള്ള ഊട്ടി ലേക്ക് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്കിൽ ബോട്ടിംഗ് നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കൃത്രിമ തടാകമാണിത് അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ കൃത്രിമ തടാകം ആദ്യകാലത്ത് ഇത് ഫിഷിങ്ങിന് മാത്രമായാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് തമിഴ്നാട് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ബോട്ടിങ്ങിനായുള്ള സൗകര്യം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുക്കിയത് അന്നു മുതൽ ഊട്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഊട്ടിയിലേക്കിലെ ബോട്ടിംഗ് അസ്തമയത്തിന് മുമ്പുള്ള സമയത്താണ് ബോട്ടിങ്ങിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം റോ ബോട്ട് പെഡൽ ബോട്ട് ആൻഡ് മോട്ടോർ ബോട്ട് എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ബോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പെഡൽ ബോട്ടുകളാണ് ഓരോ ബോട്ടിനും വ്യത്യസ്തമായ നിരക്കുകളാണ് ഈടാക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ സഞ്ചാരികൾക്ക് ബോട്ടിംഗ് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ചുറ്റും യൂക്കാലപ്റ്റസ് മരങ്ങളും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കാടുകളും നിശബ്ദതയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഊട്ടിയിലേക്കിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ബോട്ടിംഗ് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്
ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഊട്ടി ഊട്ടിയിലെത്തുന്നവർ കാണേണ്ട മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിലാണ് ഇത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെയുള്ള യൂറോപ്യൻസിന് വേണ്ടി വെജിറ്റബിൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തോളം ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട വൃക്ഷലതാദികൾ ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് നിലവിൽ ഈ ഗാർഡൻ ആറ് സെക്ഷനുകളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോവർ ഗാർഡൻ ന്യൂ ഗാർഡൻ ഇറ്റാലിയൻ ഗാർഡൻ കൺസർവേറ്ററി ഗാർഡൻ ഫൗണ്ടൻ ടെറസ് ആൻഡ് നഴ്സറീസ് എന്നിവയാണവ എൻട്രൻസിൽ നാം കാണുന്നതാണ് ലോവർ ഗാർഡൻ പച്ച പുൽപ്പായ വിരിച്ച സ്ഥലങ്ങളും വിവിധയിനം ചെടികൾ കൊണ്ടുള്ള പൂന്തോട്ടവും കുളങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരാകർഷണമാണ് ഫോൺ ഹൗസ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചെടികളാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ളത്
ഈ സെക്ഷനിലെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയം കാർപ്പറ്റ് ബെഡ് ഡിസൈനിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പാണ് കോർക്കുമരം കുരങ്ങനു കയറാനാകാത്ത മങ്കി പസിൽ മരം നൂറ്റി ഇരുപത് ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിൽ മരം പേപ്പർ ബാർക്ക് മരം എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട് Thank you.
വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഊട്ടിയിലെ തന്നെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്രകൃതി സ്നേഹികളായ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിലൂടെയുള്ള യാത്ര മലയാളത്തിലെയും ഹിന്ദിയിലെയും ധാരാളം ജനപ്രിയ സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് വേദിയായ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഊട്ടിയിലെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പറ്റിയ ഒരിടം കൂടിയാണിത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾക്കായി കുതിരസവാരിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തടാകത്തിനടുത്തായി ഉയരത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പൈൻ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കുതിരസവാരിയുടെ ഫീലിംഗ് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നാണ് ചെവിക്ക് 
ഊട്ടിയിലെ ക്യാരറ്റും ഒരു വർഷം വരെ വാടാതെയിരിക്കുന്ന ഊട്ടിപ്പൂവുമെല്ലാം സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഊട്ടിയിലെ ക്യാരറ്റ് കാണുവാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ ക്യാരറ്റ് ചെടിയോടുകൂടിയാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഊട്ടിയുടെ മനോഹാരതയ്ക്ക് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗൂഡല്ലൂർ വഴി മുതുമല ടൈഗർ റിസർവും ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവും പിന്നിട്ട് മൈസൂരിലേക്ക് മൈസൂരിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ